ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഫീനിക്സ് സ്റ്റോറീസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഡൽഹി ഐ എസ് ബി ടി ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ബസ് ടെർമിനലാണ് അതായത് കാശ്മീരി ഗേറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ട്രിപ്പ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ സ്ഥിതി വാലിയിലേക്കാണ് ട്രിപ്പ് പോകുന്നത് അതൊരു മൂന്നാല് എപ്പിസോഡായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യമേ പോകുന്നത് റക്കോംബിയോയിലാണ് റക്കോംബിയോയിൽ ഒരു ദിവസം സ്റ്റേ ഉണ്ട് അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് സ്പിരി വാലിക്ക് പോകുന്നത് ഷിംല വഴിയാണ് പോകുന്നത് വിൻ്ററിൽ ഷിംല വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് സ്പിരി വാലി പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വിൻ്റർ ടൈമാണ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാണ് ഇന്ന് ന്യൂ ഇയർ ഈവനിങ് കൂടിയാണ് ഇന്ന് നൈറ്റ് ഫുൾ ബസ്സിലായിരിക്കും ഏകദേശം പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ ട്രാവലുണ്ട് നമ്മുടെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും റക്കോംബിയോയിലേക്ക് അത്രയും സമയം നമ്മൾ ബസ്സിലിരുന്നിട്ട് വേണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റക്കോംബിയോയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ ജേണി തുടങ്ങുകയാണ് മൂന്നാല് എപ്പിസോഡായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലഗേജുമായിട്ട് ഓരോത്ത് വന്നിരുന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എട്ട് പത്തിനാണ് ഇവിടുന്ന് ബസ് എട്ട് പത്തിന് പുറപ്പെടുന്ന ബസ് നാളെ വൈകിട്ട് ഒരു നാല് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കിനും റക്കോംബിയോയിലെത്തും അപ്പോൾ അത്രയും സമയം നമ്മൾ ബസ്സിലാണ് അവിടെ പിന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ബസ് ഉള്ളത് അപ്പം പോകുന്ന വഴിച്ചത്തെ വഴിക്കത്തെ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് കാസായിക്കുള്ള വീഡിയോ അടുത്ത എപ്പിസോഡായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ കാണുക എല്ലാവരും ഡൽഹി ഐ എസ് ബി ടിയിൽ നിന്നും റക്കോംബിയ വരെ ഒരാൾക്ക് ആയിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് രൂപയാണ് ചാർജ് ഡെയിലി ഒറ്റ ബസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടുന്ന് റക്കോംബിയോയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷിംല ഇറങ്ങിയിട്ട് ഷിംലയിൽ നിന്ന് റക്കോംബിയോ പോയിട്ട് ഷി റക്കോംബിയോയിൽ നിന്ന് പിന്നെ കാസാ പോകണം അതൊക്കെ ഒത്തിരി കറക്കമാണ് നമ്മൾ ഡൽഹി വന്നിട്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ബസ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് റക്കോംബിയോ പോകാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബസ് ഒരു ദിവസം ഒറ്റ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇനി നാളെ രാത്രി എട്ട് മണിക്കേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏ ഇതാണ് നമ്മൾ വന്ന ബസ് ഇന്നലെ രാത്രി എട്ട് പത്തിന് കയറിയതാണ് ഇപ്പം സമയം ഒരു ഏഴര ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഷിംല കഴിഞ്ഞു ഒരു സ്ഥലത്ത് ദേ ഇവിടെ കോഫി കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർത്തിയേക്കുകയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയാണ് നിർത്തിയേക്കുന്നത് എൻ്റെ പൊന്നോ കാല് കുത്താൻ സ്ഥലം ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കെ എസ് ആർ ടി സി ഇവിടെ എച്ച് ആർ ടി സി എന്ന് പറയും ഹിമാചൽ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇതാണ് വണ്ടി കാല് കുത്താൻ സ്ഥലം ഇല്ലായിരുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി കാണും അതൂട്ട് തണുപ്പും ദേ ഗ്ലൗസും ഫുൾ ജാക്കറ്റും സാധനങ്ങളും ഇട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ദേ കണ്ടോ എന്നിട്ടും തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ വയ്യ അമ്മാതിരി തണുപ്പാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്നൊരു നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റെക്കോംബിയോയിലേക്ക് പക്ഷേ ആ നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ പോകാൻ ആറ് മണിക്കൂർ മുകളിലാണ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം ഫുള്ള് വളവും തിരിവും ഉള്ള ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള വഴിയാണ് ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് ഉള്ള വഴി എന്ന് തന്നെ പറയാം അത്രയും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വഴി കൂടെ ആണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കാസെ പോകുന്ന വഴിയാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ള് ഭയങ്കര കൊക്ക പിന്നെ ഒരു സൈഡിൽ ഫുള്ള് പാറക്കെട്ട് എപ്പോഴും ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ റക്കോംബിയോ അവിടെ നിന്ന് കാസാ റോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിടിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് സത്ലജ് നദിയുടെ തീരത്താണ് തീരത്തൂടാണ് നമ്മളിപ്പം റക്കോംബിയോയിലോട്ട് പോകുന്നത് ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിക്കാം വഴിയോര കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണിക്കാം ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ തണുപ്പാണ് കേട്ടോ അൺസൈക്കബിൾ തണുപ്പാണ് ഇത് പുറകിലോട്ട് നോക്കുക സൂര്യോദയാണ് സൂര്യനൊക്കെ ഉദിച്ച് മേളി വന്നതേ ഉള്ളൂ ഏഴര ഏഴര ഏഴേ മുക്കാൽ സമയമായിട്ട് നമുക്ക് കൈ ഒന്നും ഗ്ലൗസ് ചെയ്യുന്ന വെളിയിലോട്ട് എടുക്കാനേ പറ്റത്തില്ല അമ്മാതിരി തണുപ്പാണ് ഒരു നാല് ഡിഗ്രി മൂന്ന് ഡിഗ്രി രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയൊക്കെ തണുപ്പ് വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും അതുപോലും നമുക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ അത്രയ്ക്ക് കഠിനമായിട്ടുള്ള തണുപ്പാണ് അപ്പം ഇനിയും നമ്മൾ പോകുന്ന റെക്കോംബിയോയിലെ ക്ലൈമറ്റ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ മൈനസ് നയൻ ആയിരുന്നു രാവിലെ കാണിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാസയിലാണെങ്കിൽ മൈനസ് ട്വൻറ്റി 
വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സൈഡ് കൊടുക്കാൻ പോലും സ്ഥലം ഇല്ല നാരോ വേ ആണ് നമ്മുടെ ബസ്സാരും ചേട്ടനാണ് എല്ലായിടത്തും റിവേഴ്സ് എടുത്ത് ഒതുക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ സത്യത്തിനായി ഒഴുകുകയാണ് അതിൻ്റെ തീരം പിടിച്ചാണ് നമ്മളിത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബസ്സിലെ കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നത് എല്ലാം തിങ്ങി നിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ ഭയങ്കര കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഓർഡിനറി ബസ്സിലാണ് പോകുന്നത് വഴിയൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമാണ് ചെറിയൊരു വഴി ഒരു ഒറ്റ വഴി പാതയാണ് നല്ല പാട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ആസ്വദിച്ചാണ് ചേട്ടൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം ലാൻഡ് സ്ലൈഡിങ്ങിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് വഴിയാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ് വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നീണ്ട കുറെ നേരത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മളിത് രാംപൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി എട്ട് പത്തിന് കയറിയതാണ് ഇപ്പം സമയം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയായി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നൂറ് കിലോമീറ്റർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുക്കും വഴിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അതുകൂട്ട് ഇങ്ങനെ പാറയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഉള്ള തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞുള്ള വഴിയാണ് ആ വഴിയൊക്കെ കടന്നു കാണും സമയം പന്ത്രണ്ട് മണി ആയെങ്കിലും നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ നല്ല തണുപ്പാണ് ഈ ഗ്ലൗസ് ഒന്നും ഇടാതെ നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ കൈയൊക്കെ മരവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പുറയിലോട്ട് നോക്ക് കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി തട്ട് തട്ടായിട്ട് കുറേ വില്ലേജസും കുറേ വീടുകളും ഒക്കെ അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു മഞ്ഞുമല കാണാമായിരുന്നു നമ്മൾ അതിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം ഹോൾട്ടുണ്ട് ബസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അധികം അങ്ങ് നിർത്തിയില്ല കഴിക്കാൻ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ നിർത്തിയതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേറെ അങ്ങ് നിർത്തിയിട്ടില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ജേണിയാണ് എന്തായാലും നല്ലതായിട്ട് നടു ഇടിയുന്നുണ്ട് ഇരുന്നിരുന്ന് അപ്പം നമ്മൾ സ്ഥിതി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിൻ്ററിൽ സ്ഥിതി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ഉള്ളവർക്ക് നല്ലൊരു വിറ്റിനറി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡൽഹി വരിക ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് രാത്രി എട്ട് പത്തിൻ്റെ റെക്കോംബിയോ ബസ് ബസ് കയറുക നേരെ റെക്കോംബിയോ ഇറങ്ങുക പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാസ ബസ് ഉണ്ട് വിൻ്ററിൽ വിൻ്ററിൽ ഈ ഒരു മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സമ്മറൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മണാലിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ബസ് ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന തൊട്ട് ഷിംലയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പോവാം പിന്നെ മണാലിയിൽ നിന്ന് റെൻറ്റിന് ബൈക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബസ്സിലോട്ട് കയറുകയാണ് തിരിച്ച് നമ്മളങ്ങനെ ദേ രാംപൂർ നിന്നും എടുത്ത് അടുത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർത്തിയേക്കുവാണ് ദേ ബാക്കിൽ കണ്ടോ നമ്മുടെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ നിർത്തിയെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ദേ പുറയിൽ കണ്ടോ ദേ ബാക്കിൽ നോക്കാം അങ്ങ് വിദൂരങ്ങളിൽ നമുക്ക് മഞ്ഞുമലകളുടെ ദൃശ്യം കാണാം നമ്മൾ അവിടോട്ടാണ് പോകുന്നത് ആ കറക്റ്റ് ആ റൂട്ടിലോണ ആണോ എന്നറിയത്തില്ല നമ്മൾ മഞ്ഞുമലകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്തായാലും സ്പിതി വാലിയിൽ മഞ്ഞ് കാണാം എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് റെക്കോംബിയോലെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നറിയത്തില്ല നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലേ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്തേ ഇവിടെ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ലോ ബഡ്ജറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡെയിലി ഒരു നേരം മാത്രമേ ഫുഡ് കഴിപ്പുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ബഡ്ജറ്റ് ചുരുക്കിയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ റെക്കോംബിയോയിൽ ചെന്നിട്ട് എത്ര എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഒരു നേരമേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റും ബ്രെഡും ഒക്കെ മേടിച്ച് ക്യാരി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ബസ്സിലിരുന്ന് അത് കഴിച്ചു അപ്പോൾ ലഞ്ചൊന്നും കഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല അവിടുത്തെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ തിരക്കിയത് പോലും ഇല്ല തണുപ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ വിശപ്പോ ദാഹോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ മഞ്ഞുമലയുടെ ദൃശ്യം ബാക്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ അതിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഇനിയും പോകുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള കാഴ്ച കാണാം കുട്ടികളൊക്കെ കുറേ പേപ്പറായിട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ കുറേ പേപ്പറായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ആണ് നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ ഇത് ഇവിടെ കുറേ കുട്ടികളുണ്ട് എന്താണ് ഇത് ലേസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഉള്ള സാധനം അതെന്ത് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒരു നാൽപ്പതും പത്തും അമ്പത് ഈ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡ് നാല് റൊട്ടി കഴിക്കാമായിരുന്നല്ലോ റൊട്ടി കഴിക്കും ഏ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റൊട്ടി കിട്ടും ഏ എത്ര ആണ്
ബസ്സുകാരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് എനിക്കൊന്നും അവർക്ക് കമ്മീഷൻ ഉള്ള എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും നിർത്തി കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നാണ് കേട്ടോ അധികം സമയമൊന്നും എടുക്കത്തില്ല എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിയും ഏ നമ്മുടെ കോ ട്രാവലർ പാർട്ട്ണറാണ് ഇത് ഇവിടെ പട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കളിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു പട്ടിക്കുഞ്ഞാണ് ഫോട്ടോ എടുത്തേ ഉള്ളൂ ഒന്നും തന്നില്ലേ ായി ഇനിയും ഒരു അരമണിക്കൂറോടെ ഉള്ളു ഇവിടുന്ന് റക്കോങ്കോയ്ക്ക് ചിക്കുളിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വഴിയാണത് ഇന്ത്യയുടെ ലാസ്റ്റ് വില്ലേജായിട്ടുള്ള ചിക്കുളിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയാണ് അവിടെ പോകാനുള്ള ബസ്സാണ് ഇത് അവിടെ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബസ്സിൽ നിന്ന് കുറേ പേര് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരെ റക്കോങ്കോയ്ക്ക് പോവാണ് അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് മണിക്കൂറത്തെ യാത്ര ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂറൂടെ ഉള്ളു ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ റൂം എടുക്കണം റൂം എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് നാളെ രാവിലെ കാസായിക്ക് പോകണം ഞാൻ റക്കോമ്പിയോയിൽ എത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ബാക്കി നമ്മുടെ സത്ലജ് നടിയിലുള്ള ഒരു ഡാമാണ് ഇത് ഏത് കർച്ചാം ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബോർഡ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരുപാട് അടുത്ത് കണ്ടായിരുന്നു നോക്കാണോ ഭയങ്കര വലിയ പ്രോജക്റ്റാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര വലിയ പ്രോജക്റ്റാണ് എല്ലാം ക്ലോസ്ഡാണ് ആർമിക്കാരും ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഡാമിലെ വെള്ളം നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അത് അടിപൊളിയൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ കൂടെ ആണ് നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് അങ്ങ് ദൂരെ മഞ്ഞുമൂടിയ പർവ്വതങ്ങൾ കാണാം ഇവിടെ ഒരു ഡാമ് ഡാമിൻ്റെ സൈഡിലെ ഒരു ചെറിയ വഴി കൂടെ ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബസ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ചാറ്റീസിയുടെ ഡ്രൈവർമാരെല്ലാം പുലിയാണ് കേട്ടോ പറയാതിരിക്കാൻ തന്നെ വയ്യ ഭയങ്കര ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ണുകളിൽ പോകും അമ്മാര് ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് അവരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമ്മളത് നമ്മുടെ റെക്കോമ്പിയോ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നതാണ് റെക്കോമ്പിയോ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അതിന് നേരെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒരു റൂമും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് റൂമിൻ്റെ റേറ്റ് ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട് ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് അകത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നിടത്താണ് ഹോട്ടലുള്ളത് നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയായിരുന്നു ദേ ഇതാണ് റൂമ് കുഴപ്പമില്ല അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വറുത്തിട്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മുകളിൽ ഇത്രയും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ തുമി സാധനങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പോകുമായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അത് ലോക്കില്ല കിട്ടിയ ഒരു ലോക്കാണെങ്കിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നുമില്ല അതിനെ പറ്റിയുള്ള പരീക്ഷണത്തിലാണ് നന്ദു സാർ ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം സമയം ഒരു വൈകുന്നേരം നാലര ആയതേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു ഇരുട്ടായിട്ടുണ്ട് മൈനസ് 
അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടുത്തെ സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഈ ഗ്ലൗസ് ഒന്നും ഇടാതെ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല ഞാൻ രണ്ട് പാൻറ്റ് രണ്ട് ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മണാലിയിൽ മൈനസ് ഏഴിൽ കടന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അഫോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ടോപ്പ് ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണാലിയിലെ മൈനസ് ഏഴായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഇത്രയും എനിക്ക് കടുപ്പം തോന്നുന്നില്ല കാരണം അവിടെ തണുത്ത കാറ്റ് പിടിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഇതുമാണ് മൈനസ് അഞ്ച് അല്ലെ ഏഴ് മണിക്കാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാസാ പോകാനുള്ള ബസ് അപ്പം അപ്പോഴത്തെ ക്ലൈമറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ മൈനസ് പതിനൊന്നാണ് റെക്കോംഗ്യയിൽ കാണിക്കുന്നത് കാസായിൽ എന്താകുമെന്ന് അറിയത്തില്ല നമ്മളത് ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നിടത്ത് ഒരു മാർക്കറ്റുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ മാർക്കറ്റൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് റൂമിൽ കയറാമെന്നാണ് ഭയങ്കര തണുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത തണുപ്പാണ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവൻ അനുഭവിച്ചറിയണം കൊള്ളാം സ്ഥലമൊക്കെ കൊള്ളാം നേരെ ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ മഞ്ഞ് മല നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ മഞ്ഞ് മല അത് ഇവിടെ പുറയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആപ്പിൾ തോട്ടമുണ്ട് അതെല്ലാം ആപ്പിളെല്ലാം കരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് റക്കോങ് വരെ എപ്പിയോ വരെ ഉള്ള ജേണി റക്കോങ് ബിയോയും എന്തായാലും അടി അടിപൊളിയായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ കാസായിൽ സ്നോഫോളൊന്നും ഇല്ല ഇത് ഈ വർഷം ഇതുവരെ സ്നോഫോൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മഞ്ഞൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അറിയാൻ പറ്റിയത് പക്ഷേ അവിടെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടി അത്രയൊക്കെയാണ് ക്ലൈമറ്റ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ മഞ്ഞും ഇല്ല ഞാൻ മണാലി പോയി കുറച്ച് മഞ്ഞ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇക്കിയും ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് അയക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസാണ് വേൾഡിലെ അപ്പം വേൾഡ് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ പോകണം എന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീം അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ പോകണം എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് നടന്ന് ഭയ്യാ ഇതർ സജാനാ കിതർ മില്ല മാർക്കറ്റ് ഠീക്ക് താഴെ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്തായാലും മാർക്കറ്റിലോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഇത് താഴെ ഇറങ്ങിയ മാർക്കറ്റ് ചെല്ലുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തന്നത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലൂടെ എന്തായാലും കാണാം സമയം ഒരു അഞ്ച് മണി ആയതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു ഇരുട്ടിയ പ്രതീതിയൊക്കെ ആയി ഫുള്ളൊരു ഇരുട്ടിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ആയത് ഇത് പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ചുറ്റും പൈനാണ് കുറേ പട്ടികളൊക്കെ അധികം വരുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റിക്കാണാം കുറേ നടക്കണമെന്ന് തോന്നും ഭയ്യ കിത്തനാ ദൂരെ മാർക്കറ്റ് സൈഡ് താങ്ക്സ് മാർക്കറ്റ് എത്താറ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പട്ടി ഇതാണ് അടിപൊളി പട്ടിയാണ് ഇടിലാം സെറ്റപ്പ് പട്ടികളാണ് അയ്യോ ഒരു അവിടെ ഒരു അവിടെ വെട്ടം അടിക്കുന്നുണ്ടോ മഞ്ഞു മലയുടെ മുകളിലോട്ട് വെട്ടം അടിക്കുന്നുണ്ടോ അടിപൊളി നല്ല കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ റക്കോംബിയോയിലെ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയമാണ് എന്ത് ഈ കാണുന്നുണ്ടോ വെൽക്കം ഇതിനകത്തിലാണ് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം എന്ത് ഈ കാണുന്നതാണ് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം നമ്മൾ ഇതുവരെ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയിട്ടില്ല നാല് മിനിറ്റ് നടക്കാനെന്നാണ് ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ നടന്നു എന്നിട്ട് ഇതുവരെ എത്തിയില്ല ഇനി കുറച്ചുകൂടെ നടന്നാൽ മതിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏ നമ്മളങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് മാർക്കറ്റാണ് ഹിമാലയ കളക്ഷൻസ് തുണിയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടോ വൂളൻ വിയേഴ്സ് വിൻ്ററിലേക്കുള്ള വൂളൻ വിയേഴ്സ് തുണികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള കട വലിയൊരു മാർക്കറ്റാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ തുണിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രണ്ട് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ ഫുള്ള് തുണികളാണ് തണുപ്പായതുകൊണ്ട് വൂളൻ ഡ്രസ്സസ് ആണ് ഫുള്ള് അവിടെ കണ്ടോ മഞ്ഞ് മല നേരെ ബൈക്കിൽ ഏ ടു വിസോർട്ട് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ ഇത് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ ബി എസ് എൻ എല്ലാണ് ഇവിടെ മെയിൻ ബി എസ് എൻ എല്ലും ജിയോയും ബി ഐ ബി ഐയുടെ എൻ്റെ സിമ്മിനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ റേഞ്ച് കിട്ടുന്നില്ല ബി എസ് എൻ എല്ലും 
ഇരുപത്തിരണ്ട് അവസാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ന്യൂ ഇയർ നമ്മൾ റെക്കോംബിയയിലാണ് ഉള്ളത് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കാസയിലേക്ക് പോകുന്നു ഓ റോ ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് അമ്മാതിരി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ കയറി പോകുന്നുണ്ട് കറങ്ങി കണ്ടു തിരിച്ചു പോവാണ് അതിശയത്തോടു കൂടി എന്നെ നോക്കുന്നു രണ്ട് പിള്ളേർ എന്നെ അതിശയത്തോടു കൂടി നോക്കുന്നു അയ്യോ ഇറങ്ങി വന്നപ്പം നല്ല സുഖമായിരുന്നു തിരിച്ചു കയറി പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര കയറ്റമാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ മാർക്കറ്റൊക്കെ കറങ്ങി കണ്ടു നമ്മൾ തിരിച്ച് റൂമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇറങ്ങണം അവിടെ നല്ലൊരു കട കണ്ടു അവിടെ വന്ന് കഴിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നടന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറിയതാണ് ഫുഡ് കഴിച്ച് പകുതിയായി നമ്മൾ ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പഞ്ചാബി ദാബയാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് നൂറ്റിപ്പത്ത് രൂപ ഉള്ളൂ അത്യാവശ്യം ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ രാവിലെ ഒട്ടൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിച്ച് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ച് നമ്മുടെ റെക്കോമ്പീ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ല ഫുഡാണ് എന്തായാലും സോസ് സോസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചട്നി ഉണ്ട് ചട്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അൽഫാമിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ചട്നിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കുറച്ച് എരി കൂടുതലുണ്ടെന്നല്ലാതെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പഞ്ചാബികളൊക്കെ എരി കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എരി കൂട്ടിയിട്ടേക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിലാണെങ്കിലും ബിസ്ക്കറ്റ് അതുകൊണ്ടത്തെ സ്നാക്സ് മാത്രം കഴിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റെക്കോമ്പിയ വരെ എത്തിയത് അപ്പോൾ ഇന്നാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഫുഡ് നല്ലതായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ മാർക്കറ്റിൽ കുറേ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു ദാപ കിട്ടിയത് ഇവിടുത്തെ സീറ്റിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ കൈ കഴുകാൻ വെള്ളമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും സ്പൂണും കൊണ്ടൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത് വെള്ളമൊന്നുമില്ല വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ തൊടാനും പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം മൈനസ് ടെൻ ആയിട്ടുണ്ട് സമയം ഒരു ഏഴ് മണിയായി മൈനസ് ടെൻ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഞാൻ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ രാവിലെ കാസ എപ്പിസോഡുമായിട്ട് കാണാം കാസ എപ്പിസോഡ് അടുത്ത ഇതിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ബായ്